Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Create Simon und zu einem weiteren Datapack Video. Das Ganze ist für den lieben Finn, der hatte sich nämlich mal gewünscht, dass ich zeige, wie man Pokebälle bekommen kann und hier ist das Video dazu. Wie immer, wenn du auch einen Wunsch hast, dann schreib ihn doch gerne in die Kommentare und dann will ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Du hast jetzt zwei Optionen. Wenn du weißt, wie man Datapacks installiert, dann kannst du jetzt eine Minute nach vorne skippen. Falls du nicht weißt, wie man Datapacks installiert, dann bleib doch einfach jetzt dran, denn das zeige ich dir jetzt. Als allererstes scrollst du unter dem Video, bis du hier den Button Mehr anzeigen siehst und klickst dort einmal drauf. Danach hast du hier einmal Datapack Download und klickst dort auf den blauen Link. Danach wirst du zu dieser Seite hier weitergeleitet und klickst dann auf den roten Download Button. Danach fragt er dich, wo du das Ganze speichern möchtest. Ich mache das auf dem Desktop, ihr solltet das da tun, wo ihr das auf jeden Fall auch wiederfindet. Als nächstes geht ihr dann auf euren Desktop und haltet die Windows-Taste gedrückt und dazu drückt ihr dann noch R. Danach gebt ihr in das Feld hier Prozent App Data Prozent ein und drückt Enter. Danach schaut ihr zwischen den ganzen Ordnern, wo der Punkt Minecraft Ordner sich befindet und geht dort in den Saves Ordner. Im Saves Ordner sucht ihr dann die Welt, die ihr haben wollt. Ich habe hier eine tolle Welt für ein Datapack, dort gehe ich dann rein und in dem Ordner sucht ihr dann Datapacks. Dort fügt ihr dann einfach die Datei, die ihr gedownloadet habt, ein und damit ist das Datapack auch schon installiert. Und damit geht es weiter in Minecraft. Zurück in Minecraft angekommen, müssen wir jetzt nur noch zwei simple Commands ergeben. Und zwar ist das einmal slash reload und als zweites slash function dp by cs, also Datapack by Creative Simon, Doppelpunkt Pokeballe, nicht Bälle, denn Umlaute erkennt er nicht. Aber wir haben hier dann stehen Pokebälle bei Creative Simon, wie immer mit etwas Eigenwerbung im Chat. Dazu brauchen wir noch einen Schneeball, einmal roten Farbstoff und einen Diamant. Die drei Sachen zusammengeworfen ergeben dann nämlich unseren Pokéball. So, mit unserem Pokéball können wir dann zum Beispiel zu einer dieser drei Kühe hin und sagen, hier, ich möchte dich fangen, das ist wie im echten Pokémon, es geht nicht immer. So, und jetzt bewegt sie sich auch noch und da haben wir sie aber trotzdem bekommen. Eine Kuh wurde von Create Simon gefangen, haben wir dann hier und den Enderman kriegen wir ihn. Ja, wir haben sogar den Enderman bekommen. Das Ganze geht nämlich mit jedem Mob, außer den neuen Fischen. Die habe ich mal rausgelassen, denn die könnt ihr auch gerne mit dem Eimer rausfischen. Und natürlich den Enderdrachen, denn der hat kein spawn -Eck. So, das Schwein, na komm, da haben wir das Schwein auch noch bekommen. Und das Ganze geht auch mit den Villagern. Allerdings werden die Trades nicht übernommen. Das heißt, ja, wenn der hier mal stehen bleibt... Oh, oh da habe ich ihn schon gefangen. Ähm... Ja, die Sachen, die die Villager tauschen, werden nicht übernommen. Das heißt, wenn jetzt einer einen Diamanten für ein Emerald tauscht und ihn neu spawnt, tauscht er zum Beispiel dann ein Emerald gegen einen Diamanten. Obwohl, das geht nicht mal. Doch, geht, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich spiele gar nicht so viel Survival. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ähm ich erinnere dich. Simon, du musst los. Alexa, stopp. Danke, dass du mir fast meine Aufnahme kaputt gemacht hast. Ich lasse das mal drin. Also, hier vorne haben wir noch ein Schaf. Ich versuche das mal aus der Ferne zu erhaschen. Na komm, da haben wir es bekommen. Ein Schaf. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.